സ്വദേശി വർഗീസിനടുത്തേക്കുള്ള അവരുടെ ഈ യാത്ര ഒരു നാടിനെ മുഴുവൻ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തിയ ഒരു കേസിന്റെ പരിസമാപ്തിയിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് ഓരോ യാത്രകളും ഓരോ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളാണ് സമൂഹത്തിൽ ഒരു പരിധിവരെ നീതി നടപ്പിലാക്കുന്നവർ പോലീസുകാരാണെങ്കിലും ഒരു കേസിന്റെ അന്തിമ വിധി ഒരിക്കലും അവരുടെ കൈകളിലായിരിക്കില്ല എന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളിലൂടെയുള്ള യാത്ര ഒരു ചീപ്പ് സീസണൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ഡ്രാമയ്ക്ക് സ്പേസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പത്രത്താളുകളുടെ ഫ്രണ്ട് പേജുകളിലോ ടി ആർ പി റേറ്റിംഗിന് വേണ്ടി മാത്രം മാധ്യമധർമ്മം നടത്തുന്ന ന്യൂസ് ചാനലുകളിലോ ഇടം പിടിക്കാതെ പോയ ഒരു കേസ് ഹിസ്റ്ററി ആയിരുന്നു സൗമ്യയുടേത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പ്രാദേശികമായി മാത്രം ഒതുങ്ങിപ്പോയ ഒരു പ്രമാദമായ കേസ് ശരിയായില്ലേ അല്ല എന്താ പേപ്പറിൽ എത്ര ചൂടുള്ള വാർത്തകൾ എടാ ഒരു ഉഗ്ര പണി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടാ ചൈനയിൽ ഒരു രോഗം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ കൊറോണ എന്റെ പൊന്ന് പിന്നെ സാറേ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ല ഈ ചൈനയിലുള്ള രോഗത്തിന് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ എടാ അതല്ലടാ പിന്നെ ഇത് വന്നിട്ട് കുറെ ആൾക്കാരുടെ മരിച്ചു പോയിട്ടുള്ള കാണിക്കണ്ടേ ഇനിയിപ്പോ ആണെങ്കിൽ തന്നെ എന്താ ഈ പ്രളയം നിപ്പയൊക്കെ നേരിട്ട പോലെ നമ്മൾ മലയാളികൾ ഇതിനെ അങ്ങ് നേരിട്ടില്ലേ എടാ പിന്നെ ഷിഹാബുദ്ദീൻ സാർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈശ്വര പുള്ളി വന്നാ അല്ല ലീവ് തീർന്നാ പുള്ളിയുടെ സാറിപ്പോഴും ലീവിൽ തന്നെയാ രമേശൻ സാർ വിളിച്ചിട്ട് വന്നതാ അല്ല പുള്ളിയുടെ മോളുടെ ഓപ്പറേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞോ ഒപ്പിടാനകത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നേരിട്ട് തന്നെ അങ്ങ് ചോദിച്ചു പിന്നെ എനിക്ക് പ്രാന്തല്ലേ പുള്ളിയുടെ വായിലിരിക്കുന്നത് കേൾക്കാനായിട്ട് മിനു സാറേ ഏതാ പാർട്ടി അകത്ത് ആ അത് നമ്മളെ മാഷു ആൾക്കാരാ നമ്മളെ സൗമ്യ കേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പൗര സമിതി രൂപീകരിച്ചിട്ടേ അവരെ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് ഷിഹാബുദ്ദീൻ സാർ വന്ന തന്നെ ഇന്ന് പൊതുജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം കൂടി കണക്കിലെടുത്തിട്ടാണ് സാർ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു പൗര സമിതി തുടങ്ങിയതും അതിന് വേണ്ടി സമയത്രേടാ അത് സാർ എന്റെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലെന്ന് കരുതി തോന്നുമ്പോ കയറി വരാൻ ഇതെന്താണ് നിന്റെ അച്ചി വിടണം ഇത് നിന്റെ ലാസ്റ്റ് വാണിംഗ് ആണ് കൂടുതൽ വടച്ചലെടുത്താലി നിന്റെ തോപ്പി ഞാൻ തെറിപ്പിക്കുന്നു ഒപ്പിട്ടേ ആ റിവൈസ് പേസ് കേൾഡ് ഫൈലിംഗ് എടുത്തിട്ട് ആ മാഷെന്താ പറഞ്ഞു വന്നത് സാറേ പത്തിരുപത്തൊന്ന് വയസ്സായ ഒരു പാവം പെൺകൊച്ചിനെ നരകിപ്പിച്ച് കൊന്നിട്ടിപ്പോ ഒന്നൊന്നര ആഴ്ചയില്ല സാറേ സാറേ പ്രതി ആരാന്നൊക്കെ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അവനിനിയിപ്പോ ഏത് വലിയ പുള്ളിക്കാരന്റെ മോനാലും ശരി ഇനി ഇങ്ങനെ കൈയും കിട്ടി നോക്കി നിൽക്കാൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടാവത്തില്ല ഒപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ലേ എന്നാ നോക്കി നിൽക്കാതെ പോയി ഫൈലിംഗ് എടുത്തിട്ട് വാ പേരെന്താന്നാ പറഞ്ഞ് ചെറിയാച്ചൻ എന്നാ ചെറിയാച്ചൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും താൻ പോയി പ്രതിയെ പിടിച്ചോണ്ട് വാ കൂട്ടിന് പൗരസമിതിക്കാരെയും കൂട്ടിക്കോ ഞങ്ങൾ പോലീസുകാരി മാറി നിന്നേക്കാം നിങ്ങൾ അയക്കോ എന്തേ അല്ല അത് സാർ എന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് അരി ആട്ടണ്ട പ്രതി ആരാണെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതേ ഞങ്ങൾ പോലീസുകാരാ അതിന് പൗരസമിതിക്കാർ വേണ്ട തൽക്കാലം അയ്യോ സാറേ ഞങ്ങള് അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞ ഒന്നല്ല മാഷെന്ന് ചുമ്മാതിരി മാഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ എന്താ തെറ്റ് നിങ്ങളെ പാർട്ടിക്കാരെ പേടിച്ചില്ലേ അവരിപ്പോഴും ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നേ ഡോ തനിക്കെന്താണോ ഈ കേസിൽ ഇത്രയ്ക്ക് താല്പര്യം അത് ആദ്യം ഞാൻ അതൊന്നും അന്വേഷിക്കട്ടെ അല്ലാതെ എന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കാൻ മോനെ ചെറിയാച്ച നീ അവളെ ഉണ്ടാക്കിയ തന്തയാവല്ലേ സാറേ 
ആ കൊച്ചിന്റെ അച്ഛനമ്മ നേരത്തെ മരിച്ചു പോയതാ സാറേ ഇപ്പൊ ആകെ ഉള്ളത് ഒരു മുത്തച്ഛനാ സാർ കേട്ട് കാണും സ്വദേശി വർഗീസ് പണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത ആളാ അന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഒരുപാട് ചവിട്ടു കൂത്തും കൊണ്ടപ്പോഴും ഉരുക്കു പോലെ നിന്ന മനുഷ്യനാ സാറേ പക്ഷെ ഇപ്പൊ അയാളുടെ അവസ്ഥ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഭൂമിയിൽ സ്വന്തവും ബന്ധവും എന്ന് പറയാൻ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ കൊച്ചുമോള അവള് കൂടി പോയപ്പോ വല്ലാതെ തകർന്നു പോയ മനുഷ്യൻ സാറേ പിന്നെ സ്വയം അങ്ങ് പോയതല്ലോ സാറേ കൊന്നു കളഞ്ഞതല്ല പാവത്തിന് സാറേ നിങ്ങൾക്കിത് ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ കാണുന്ന നൂറുകണക്കിന് റേപ്പ് കേസുകളിൽ ഒരു റേപ്പ് കേസായിരിക്കാം പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയില്ല സാർ നിങ്ങൾ പറയുന്നതൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് മാഷെ പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ ഓരോ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഇല്ലേ അപ്പൊ അതൊക്കെ അതിന്റെ വഴിക്ക് മുന്നോട്ട് പോവും എന്നാലും സാറ് വിചാരിച്ച എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വേഗം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സാർ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങൾ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ തന്നെയാ മാഷെ തൽക്കാലം ഇവരെയും കൂട്ടി പോവാൻ നോക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വിളിപ്പിക്കാം എന്നാ പിന്നെ ശരി സാറ് എന്നാ ശരി അങ്ങനെ ആവട്ടെ അതൊന്നും നടപടിയാവുന്ന കേസല്ല സാറേ പിന്നെ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസിന്റെ അത്ര പവർ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഈ പവർ സമ്മതിക്കൊന്നും കുടുങ്ങിയൊന്നല്ല തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതാ രാവിലെ കോളേജിൽ പോയ കുട്ടിയ പിന്നെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടവും നൂലാമാലകളും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു ദിവസത്തിന് ശേഷം തിരിച്ചു വരുന്നത് തുണിക്കെട്ടായിട്ടാ എന്റെ മോന്റെ കൂടെ പഠിച്ച കുട്ടിയാ സാറേ അത് അവളുടെ അവളുടെ ചീരി ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ മായുന്നില്ല സാറേ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പൗര സമിതി ഉണ്ടാക്കിയതും നിങ്ങളെ പോലുള്ളവരുടെ മുന്നിലേക്ക് കയറിറങ്ങി 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 നടക്കുന്നു എന്താ ചെയ്യും പക്ഷെ കണ്ട കഞ്ചാവും മരുന്ന് കടിച്ചു കയറ്റി അമ്മ ഏതാ പെങ്ങളേതാന്ന് അറിയാത്തവനാ മതി അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെണ്ണ് കേസ് രണ്ടും മൂന്നെണ്ണ പിന്നെ പാർട്ടിയും കുണ്ടാഴ്ച നടക്കുന്നതിനെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നിൽ ഒരു പിടിയും കിട്ടിയില്ല എന്തായിരുന്നു അവന്റെ പേര് ഏത് ആ കിരണോ ഇവനെ പോലുള്ള തന്മാടികളൊക്കെ നമുക്ക് നൽകി ഇറത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലേ പിന്നെ എന്ത് ധൈര്യത്തില നമ്മുടെ നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് ഏ അല്ല സാറിനും സാറിനും ഒരു പെൺകുട്ടി തന്നെ അല്ലേ അല്ലെ ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഞങ്ങൾ ഒന്ന് സംസാരിച്ചോട്ട് എനിക്ക് എടോ നമ്മള് രമേശ് സാറേ സാറിനൊന്ന് ഷിഹാബുദ്ദീൻ സാറിനോട് സംസാരിച്ച് നോക്കിക്കൂടെ ഒന്ന് സംസാരിച്ച് നോക്കാം അല്ലേ രമേഷേട്ടോ ആ അനുമോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് വന്നല്ലേ അവളുടെ സൈന് വാങ്ങാൻ മറക്കണ്ട എന്നിട്ട് ഈ ഫയല് വാങ്ങി സി ഐ സാറിനൊന്ന് ഏൽപ്പിച്ചേക്ക് ശരി സാർ മോൾ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോ എങ്ങനെയുണ്ട് സാർ ഇൻഷാല്ല ഇപ്പൊ വലിയ കുഴപ്പമില്ല രമേഷേട്ട രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ റൂമിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ പക്ഷെ മിനിമം ഒരാഴ്ചയും കൂടി എടുക്കുന്ന തോന്നുന്നു പറയാനുണ്ടോ പിന്നെ രമേഷേട്ട ഞാൻ എന്റെ ലീവ് ഒരു പത്ത് ദിവസം കൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണ്ടേ ആ കാര്യം ഞാൻ സി ഐ സാറിനോട് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി വന്ന എന്നെ വിളിച്ചു ഓക്കെ പിന്നെ എന്താ രമേഷേട്ട പറ ആ സൗമ്യ കേസിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മള് നമ്മളെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എന്താ രമേഷേട്ട ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ അവൻ ഒരു പക്ക ക്രിമിനൽ മാത്രമല്ല പാർട്ടിക്കാരനും കൂടിയാ അവനെ നമ്മൾ തൊട്ടാ പിന്നെ നമ്മുടെ തൊപ്പി മാത്രമല്ല നമ്മുടെ തൊപ്പി ഇരിക്കുന്ന തല വരെ കാണില്ല പക്ഷെ മാഷം കൂട്ടരും പറഞ്ഞപ്പോ അതാ പിന്നെ നമ്മളിപ്പോ അവനെ പിടിച്ചാ തന്നെ എന്താ ഉണ്ടാവുന്ന രമേഷേട്ടൻ അറിയാലോ 
അവൻ ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷം ജയിൽ സുഖവാസത്തിന് പോയി ഇറങ്ങും അതിനു മുന്നേ കഷ്ടപ്പെട്ട് പിടിച്ച നമ്മളെ അവന്മാര് പൊട്ടിച്ചു കളയും അതും അല്ലെങ്കിൽ വല്ല അട്ടപ്പാടിയിലോട്ടോ മുള്ളം കൊല്ലിയിലോട്ടോ ഇട്ട് തട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇതുപോലെ കൊടി പിടിക്കാൻ ആരും ഉണ്ടാവില്ല രമിഷേട്ട അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്ക ചാടി പിടിച്ച് പറയാൻ നിക്കണ്ട അതൊക്കെ അതിന്റെ തഞ്ചത്തിലും മയത്തിലും പറഞ്ഞാ മതി രമേഷേട്ടൻ അറിയാലോ എന്നിട്ട് വേണം എനിക്കിറങ്ങാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവിടെ വൈഫ് തനിച്ചേ ഉള്ളു ഹലോ എസ് എ ഷിഹാബുദ്ദീൻ ആരാ ആ ഞാനൊരു സഖാവാ മനസ്സിലായില്ല ഞങ്ങളെ പോലുള്ള പൊതുജനങ്ങളെ വിഡ്ഢികളാക്കുന്ന നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമല്ലോ അത് ആരാടോ താൻ താനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ വളച്ചു കിട്ടില്ല അത് നേരെ ചൊവ്വേ പറഞ്ഞോ അല്ലാതെ തന്റെ വാചോടി വെക്കാനല്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എനിക്കിവിടെ വേറെ ജോലിയുണ്ട് എന്താടോ ഇത്ര വലിയ തിരക്ക് ഏ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിന്റെ അടിപ്പാവടിയും കോണോകം വരെ തിരുമ്പി കൊടുക്കണം അതോ റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി കള്ള പെറ്റി അടിച്ച് പാവങ്ങളെ പിടിച്ചു വരയ്ക്കണോ പറയണോ ഇതോ താൻ ആരോടോ ഇങ്ങനെ ഒച്ചുണ്ടാക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ കൂടുതൽ എനിക്കിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വന്നുണ്ടല്ലോ പോക്കിയെടുത്ത് ലോക്കപ്പിലിട്ട് നാല് കേറ്റ് കേറ്റിയാലോ താമിന് രണ്ടു കാലിൽ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കത്തില്ല കൊള്ളാം കൊള്ളാം നല്ല ആവേശം പക്ഷെ മോനെ ഈ ചോരത്തിളപ്പുണ്ടല്ലോ ഏ ഇപ്പൊ എന്നോട് കാണിച്ച ഈ ചോരത്തിളം അത് നീ ആ സൗമ്യ വധക്കേസിലെ ഏക പ്രതി എന്ന് എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പുള്ള ആ കിരണിനെ പിടിക്കാൻ കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നീ വന്ന് എന്നെ പൊക്കിയെടുക്കാതെ തന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നേനെ എസ് ഐ ഷിഖാബുദ്ദീൻ ഒരു ഷെയ്ക്കേണ്ടി തരാൻ അപ്പൊ അതാണല്ല കാര്യം ആ കാര്യത്തെ പറ്റി സഖാവിനോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ പ്രതി നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്കാരൻ തന്നെയാ സഖാവേ എടോ പാർട്ടിക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്ത് തന്തലായ്മയും കാണിക്കുള്ള ലൈസൻസ് ആണെന്ന് ഇന്ത്യൻ പീനക്കോടിൽ എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പറയണോ പാർട്ടിയുടെ കൊടിയും പിടിച്ച് ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ഇടുന്നവരെ പാർട്ടിക്കാരാണെന്ന് തന്നോട് ആരാ പറഞ്ഞു ഇവന്മാരെ പോലുള്ളവർ ഓരോ തെമ്മാടിത്തരം കാണിച്ചു വെച്ച് അവസാനം അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി പാർട്ടിയെ മറയാക്കുമ്പോ അതിന് ചൂട്ടുപിടിക്കൽ അല്ല കമ്മ്യൂണിസം നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ പറയും കൊടുക്ക അവനെ പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേ കീഴ്ക്കടകം തൊട്ട് അങ്ങ് മോണിന്ന് വരെ വരും പ്രഷർ പിന്നെ ഭീഷണി അവസാനം എന്റെ തൊപ്പി അങ്ങ് പോവും എടോ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഒരുപാട് രക്തസാക്ഷിയുടെ വിയർപ്പിലും ചോരയിലും കെട്ടിപ്പിടുത്ത പ്രസ്ഥാന ഞങ്ങളുടേത് ഇന്നലെ പെയ്ത മഴയ്ക്ക് കുരുത്തുപൊന്തിയ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വില എന്താന്ന് അറിയണമെന്നില്ല പ്രതിയെ പിടിച്ച തന്റെ തൊപ്പി തെറുപ്പിക്കുന്ന പാർട്ടി നാരങ്ങ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എങ്കിൽ അവന്മാരുടെ പേരും ഡീറ്റെയിൽസ് ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ തന്നെ ഓരോ നോക്കിച്ചെടുത്ത് കഥയുണ്ടാക്കിയ പിന്നെ ആ കെട്ടുകഥ വായിച്ചാൽ നാളത്തെ തലമുറയും വളരുക അത് മറക്കണ്ട ഓ എന്നെ വിട്ടേക്ക് സാറേ എന്റെ കുടുംബം അനാഥയാൽ ഈ പറയുന്ന സഖാവ് വരൂ കഷ്ടം താരം ഒരു എസ് ഐ ആണോ സ്വയം ചങ്കുറുപ്പിലത്തെ തന്നെയൊക്കെ ആണോ ഒരു നാടിന്റെ സംരക്ഷണം ഏൽപ്പിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് പൊക്കാൻ പറഞ്ഞ തൂക്കിയെടുത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന നല്ല ഒന്നാം തരം ആമ്പിള്ളേരി അപ്പൊ പിന്നെ കാക്കിയൂട്ട് നിയമം പറഞ്ഞ് വന്നേക്കരുത് നിങ്ങൾ എന്താ എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക അത് എസ് ഐ ഷിഖാബുദ്ദീൻ സാറിന് എന്നെ കുറിച്ച് ശരിക്കും അറിയാത്തോണ്ടാ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ സാറിന് തന്നെ അതിന്റെ ഉത്തരം കിട്ടി അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാ ആലോചിച്ച് തീരുമാനെടുക്ക സമയം വളരെ കുറവാ നമുക്ക് രണ്ടു പേർക്കും പിന്നെ ഇത് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നതിന്റെ പേരൊന്ന് കുറിച്ചു വെച്ചോ സഖാവ് ശേഖരൻ സൗമ്യ വധക്കേസിൽ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാതെ വെറുതെ വിട്ട മുഖ്യ പ്രതി കിരണിന്റെ അച്ഛൻ ും <laughs> 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 ഇതൊക്കെ ഊഹങ്ങളല്ലേ ബിനു നിയമം നടപ്പിലാക്കേണ്ട നമ്മൾ തന്നെ വല്ലവരൊക്കെ പേടിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താലോ വരും തലമുറ ഇതൊക്കെ കണ്ടല്ലേ വളരുന്നത് അത് ശരിയാണ് 
നമ്മളായിട്ട് കുഴിച്ചു മൂടിയത് നമ്മളായിട്ട് തന്നെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കും വി വിൽ ഫൈൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ആം ഐ ക്ലിയർ സൈബർ സെല്ലിൽ നിന്ന് കിരേണ്ട നമ്പർ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തു അവന്റെ നമ്പർ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ശേഷം പരിധിയിലുള്ള ആമത്തരത്തിന് അടുത്തുള്ള ടവർ ഗുഡ് എനിക്ക് പിന്നെ സാറേ വേറൊന്നും നോക്കാനില്ല അവൻ ആമത്തരത്തിൽ തന്നെ കാണും അതെ സാറേ അവിടെ ആകുമ്പോ ആരും കാണാതെ ഒളിച്ചിരിക്കാൻ എളുപ്പാണല്ലോ എല്ലാവർക്കും സ്ഥലത്തെ പറ്റി കൃത്യമായ ധാരണയുണ്ടല്ലോ മൂന്ന് ഹെക്ടർ ചുറ്റളവിൽ കടലിന് നടുക്കായുള്ള പ്രദേശം കരയിൽ നിന്നും ഒരു കിലോമീറ്റർ കടലിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാൽ അവിടേക്ക് എത്താം ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ചെറിയൊരു ദ്വീപ് അകം മുഴുവൻ കാടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾ താമസമില്ല അതിനകത്ത് പിന്നെ ആകെ ഉള്ളത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പണ്ട് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയ ഒരു പഴയ ബിൽഡിംഗ് ആണ് കിരൺ വയസ്സ് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഇതുവരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകൾ അഞ്ചോളം വരും ഇതിൽ മൂന്നും സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെയുള്ളതാണ് പ്യുവർ ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റ് ആൻഡ് സെക്സ് മാനിയർ
പന്നന ബിൽഡിങ്ങിൽ കയറിപ്പോണ്ട് സാറേ നിനക്ക് വല്ല പറ്റിയാ ഇല്ല സാറേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ആ ജോർജും പിന്നെ എങ്ങനെ നോക്കുക അപ്പൊ ഇവന്റെ കാര്യം സാറേ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അവർക്ക് എന്തായി നോക്കുക ശരി സാറേ അതുകൊണ്ട് അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അവൻ രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കിയല്ലേ നീ അവൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും പൂട്ടിയിടണം മനസ്സിലായോ എടാ പുന്നേര മോനെ കിരണേ നീ ആയിട്ട് കീഴടങ്ങുന്ന നല്ലത് ഞങ്ങള് നിന്നെ എന്തായാലും പൂട്ടുവേ ഒരു കാര്യം കൂടെ അറിഞ്ഞോ നീ ഇത്രയും കാലം മറയാക്കിയ നിന്റെ പാർട്ടി ഉണ്ടല്ലോ അവരും നിന്നെ കൈവിട്ടു അതുകൊണ്ട് ഞാനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കേറി വന്നാ പിന്നെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ മാനം കളയുന്ന നിന്റെ നാണം കണ്ട ആണത്തോണ്ടല്ലോ അത് ഞാനങ്ങ് പിഴുതെടുക്കും എന്തായി ജോർജിന് പ്രത്യേകിച്ച് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സാർ വിനോന്റെ കാലിൽ ഒരു ചെറിയ പരുക്കുണ്ട് അവൻ എന്നെ വെട്ടിച്ചിറങ്ങിയല്ലേ കൂട്ടിക്കോണം സാർ പ്രകൃതിക്കൊരു സത്യമുണ്ടോ ആ തീർപ്പ് പ്രകൃതി നടപ്പാക്കി എന്ന് കരുതിയാ മതി ിയാലോ വയസ്സ് ഒരുപാടായിന്നേള്ളു പക്ഷെ ആളിപ്പോഴും പുലിയാ പിന്നെ അയാളുടെ കൊച്ചുമോളെ കൊന്ന ആളെ നമുക്ക് ജീവനോടെ പിടിക്കാനും പറ്റിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അയാൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ കേൾക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാ തിരിച്ചൊന്നും പറയാൻ നിൽക്കണ്ട മനസ്സിലായല്ലോ അറിയാം സാർ നമസ്കാരം വർഗീസേട്ടാ ഈ കാണുന്ന പൂക്കളും ചെടികളും ഒക്കെയാണ് സാറേ എന്റെ കൊച്ചുമാട്ട് ലോകം അവള് പോയെന്ന് കരുതി ഇവരെ പട്ടിണി കിടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമുക്ക് അകത്തിരിക്കാം വേണ്ട സാറേ വേണ്ട പിടിക്കൊന്നും വേണ്ട പണ്ട് നമ്മുടെ നാടിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ അടയാളാ സ്വദേശി എന്ന വിലപ്പേരിനൊപ്പം എനിക്ക് കിട്ടി എന്റെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരം നിങ്ങളെയൊക്കെ ഭാഷ പറഞ്ഞ എന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പെൻഷനുള്ള ഏക തെളിവ് സാറുമാർ ഇരിക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ എന്നിട്ട് എന്താ ഈ വഴിയൊക്കെ കേസിന്റെ ഫോർമാലിറ്റീസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വർഗീസേട്ടന്റെ ഒപ്പൊന്ന് വേണമായിരുന്നു കേസെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അതിന് വിധി നടപ്പിലാക്കില്ലേ സാറേ രാമോനെ സാറുമാരെ കൂട്ടിക്കണ്ടേ ചായ എടുത്തോണ്ട് വാ വർഗീസേട്ടാ ചേട്ടന്റെ വിഷമം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പിന്നെ പ്രതിയെ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവനോടെ പിടിക്കാൻ ജീവനോടെ പിടിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ എന്താക്കാനാ സാറേ അവന് ഇത് വായു പോവും പോലെ രണ്ടു മൂന്ന് കൊല്ലം സുഖവാസവും കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുകയല്ലേ എന്നിട്ട് എന്റെ കൊച്ചിനെ പോലെ വീണ്ടും ആളെ ഇവിടെ ഒരുപാട് സൗമ്യമാട് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്കും അതറിയാമല്ലോ ഇവനെ പോലുള്ളവരുടെ ഒക്കെ മുന്നിൽ പലവട്ട നിയമവും കോടതിയൊക്കെ 
നോക്കുകുത്തികളാകുന്ന കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ പുച്ഛം തോന്നാറുണ്ട് സാറേ നിങ്ങളെ ഫയലിംഗ് ഇതാ എന്തായാലും എനിക്കും എൻ്റെ കൊച്ചിന് ഇപ്പോൾ നേരി കിട്ടി ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇറങ്ങട്ടെ വർഗീസേട്ട എങ്കിലും എന്താ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും വിളിക്കാൻ മടിക്കണ്ട ഓ സാറന്മാരെ ഇത് അയാൾക്കു കൂടിയുള്ള വിധിയാണ് സഖാവ് ശേഖരൻ നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് മനസ്സാവില്ലാതെ മടങ്ങാം ഞാനും ശേഖരനും ഒരുപോലെ തൃപ്തരായിപ്പോൾ വീട്ടിയത് ചോറയാണെന്നറിയാം പക്ഷേ ചില തെറ്റുകൾക്ക് ചോര വീഴ്ത്തുന്നത് തന്നെയാണ് ഉത്തമം അയാളുടെ പറച്ചില് കേട്ട അയാളാണ് അവനെ കൊന്നും തോന്നുമല്ലോടാ അയാൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം തെറ്റാണെന്ന വിശ്വാസക്കാരനല്ല ഞാൻ ഭൂമി കറങ്ങുന്നതിനോടൊപ്പം പലപ്പോഴും ചില ആളുകളെ പറ്റിയുള്ള നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഹലോ സർ അതുകൊണ്ട് അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അവൻ രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കിയില്ലേ നീ അവനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൂട്ടിയിടണം ഓക്കെ സാർ അപ്പന്ന മോനെ എന്നേക്കുമായി ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു സാർ നീതിപീഠത്തിന് മുന്നിൽ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്ന വിധികൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഭിന്നാഭിപ്രായം ഉണ്ടാകാം എന്നാൽ ഒരു വിധി എല്ലാവരാലും അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നത് അത് ഒരു കൂട്ടം ആളുകളിൽ നിന്നാവുമ്പോഴായിരിക്കും കാരണം തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവന് താൻ ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ അനന്തര ഫലങ്ങളും പക്ഷപാതമില്ലാതെ എന്തായി സാറേ മാഷിന് ഒന്നുകൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട മാഷ് ആണോ ആ കിരണ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും അവൻ ആമത്തരത്തിലുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം വിവരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോകാം സാർ ഇവനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കിയത് അവളെ മാത്രമായിരുന്നില്ല എന്റെ സ്വപ്നങ്ങളെ കൂടെ
നിന്ന് മൂടിക്കെട്ടിയ ഇവിടുത്തെ നിയമത്തിന് മുൻപിൽ ഒരു പക്ഷെ നീ കുറ്റവാളി അയക്കാം എന്റെ മനസ്സിന്റെ കോടതിയിൽ ഞാനും ഇവന് വിധിച്ചത് മരണം തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ അത് നടപ്പാക്കിയത് നീയാണെന്ന് മാത്രം അവരിങ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് പോവാൻ നോക്ക് പോവാൻ ഓ ിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം നൽകുന്നതല്ല യഥാർത്ഥ സ്നേഹം അത് ചില ആളുകൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ നമുക്ക് മുന്നിൽ അങ്ങ് തെളിയിക്കും അതെ അവനാണ് ഈ കഥയിലെ വാഴ്ത്തപ്പെടാത്ത നായകൻ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പൊടുത്തില്ലടാ ൂക്കുമോ നീലമാനത്താര ശലഭങ്ങൾ ചിറകടർന്നു പോഴി 